ஹாய் எவ்ரி ஒன் நம்ம இன்னைக்கு பார்க்க போகிற டாபிக் என்ன அப்படின்னா இது ஒரு சின்ன இன்ட்ரெஸ்டிங் ஃபேக்ட் அப்படின்னு சொல்லலாம் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் எழுதுலையோ இண்டக்ஷன் ரைட்டா ஸோ எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்னன்றதை இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்த்துடலாம் டுவெல்த் ஸ்டாண்டர்ட் ஃபிசிக்ஸ் சாப்டர் ஒன்னில் இந்த டாபிக் இருக்கு ஒரு இம்பார்ட்டண்டான இன்ட்ரெஸ்டிங்கான ஃபேக்ட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம் ஸோ இந்த எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் இந்த பிரின்சிப்பலை பேஸ் பண்ணி நம்ம இந்த சாப்டர் ஒன்னில் ஒரு மிகப்பெரிய இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க்கு படிப்போம் வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் இந்த ஃபஸ்ட்டு சாப்டரில் மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்ட் ஃபைவ் மார்க் என்ன அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு ஃபைவ் மார்க்கே நம்ம வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் அப்படின்னு தான் சொல்லுவோம் உங்கள் டீச்சர்ஸ் கிட்ட கேட்டாவே அது மோஸ்ட் இம்பார்ட்டண்டான ஒரு ஃபைவ் மார்க் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அப்போ இந்த வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் இந்த பிரின்சிப்பலை பேஸ் பண்ணி தான் ஒர்க் ஆகுது ஓகேவா ஸோ இது என்ன அப்படின்றத பார்த்துடலாம் வேண்டிகிராஃப் ஜெனரேட்டர் வீடியோவை நான் ஆல்ரெடி போஸ்ட் பண்ணிவிட்டேன் பிளேலிஸ்ட்டில் வேணால் நீங்கள் ரெஃபர் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க அப்படி இல்லைனா இந்த வீடியோவோட டிஸ்கிரிப்ஷன் லிங்க்கில் நான் அதோட சாரி டிஸ்கிரிப்ஷனில் அதோட லிங்க்கை நான் கொடுத்துறேன் ஓகே வரேன் ஓகே டன் எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் அப்படின்னா என்ன ஸோ நமக்கு தெரியும் நம்ம லெசன் ஸ்டார்ட் பண்ணும்போது உங்கள் கிட்ட ஒரு கேள்வி கேட்டிருப்பேன் இந்த மாதிரி ஒரு கோமை வச்சு நம்ம ரப் பண்ணும்போது அதில் சார்ஜு ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் அந்த இடத்துல நம்ம ஒரு பேப்பரை வச்சோம் அப்படின்னா அந்த பேப்பரை வந்து அட்ராக்ட் ஆகும் அப்படின்னு நம்ம பார்த்துருப்போம் இல்லையா ஸோ அது என்ன ஆகுது ரெண்டு ஆப்ஜெக்டும் ரப் பண்ணும்போது அது பாசிபிள் இப்போ ரெண்டு ஆப்ஜெக்டுமே ரப் பண்ணலை இதில் பாசிபிள் இருக்கா அப்படின்னா கண்டிப்பாக இருக்குது அப்போ இதில் எப்படி நம்ம ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆஃப் சார்ஜஸ் பண்ணும் அப்படின்னு ரொம்ப ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு அழகான ஒரு எக்ஸாம்பிளை கொடுத்துருப்பாங்க நம்ம புக்கில் இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் இருக்குது ஓகே சார்ஜு மெட்டல் அப்படின்னு வச்சுப்போமே ஒரு மெட்டல் இருக்குது இந்த மெட்டல் வந்து விச் இஸ் ஹோல்டட் சரியா அது வந்து ஒரு இன்சுலேட்டர் சரியா இது வந்து கண்டக்டர் ரைட் ஸோ கண்டக்டர் இதை வந்து நம்ம என்ன சொல்கிறோம் இன்சுலேட்டிங் ஸ்டாண்டு which will not uh, allow the current to pass insulating stand romba simple the answer okay va right so appo in the metal sphere irukku so idu full ave namakku theriyum or conductor appadinave positive plus negative charges vandu uniform idu romba mukkiyam uniform a distribute a irukum ஸோ அதனால் அந்த இடத்துல எனக்கு எலக்ட்ரான்ஸ் மூவ் ஆனாலுமே இன்னொரு எலக்ட்ரான் இன்னொரு டைரக்ஷனில் மூவ் ஆகும் ஸோ அப்படின்றப்போ அங்கே எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு வந்து இஸ் கம்ப்ளீட்லி ஜீரோ இல்லையா அதில் டோட்டல் சார்ஜஸும் நம்ம ஜீரோ அப்படின்னு நம்ம ஒரு கடந்த ஒரு த்ரீ டு ஃபோர் டாபிக்ஸ் டாபிக்ஸாகவே வி வி வெர் அப்சர்விங் தட் ரைட்டா அப்போ இந்த மாதிரி ஒரு மெட்டல் இருக்குது ஸோ இதில் வந்து சார்ஜஸ் கண்டிப்பாக இருக்கும் பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் நெகட்டிவ் இருக்கும் இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம எக்ஸ்டர்னலாக ஒரு ஆப்ஜெக்டை எடுத்துகிட்டு போகிறோம் ஓகேவா ஸோ அந்த ஆப்ஜெக்டை இப்படி இருக்குன்னு வச்சுப்போம் டச் பண்ணலை அந்த ஆப்ஜெக்ட் வந்து நெகட்டிவ்னு வச்சுப்போம் நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்ட் அப்போது இந்த நெகட்டிவ்லி சார்ஜ்டு ஆப்ஜெக்டை இந்த மெட்டல் ஸ்பியருக்கு பக்கத்தில் நான் பக்கத்தில் எடுத்துகிட்டு வரைக்கும் யூ கேன் நோட்டீஸ் த கேப் பிட்வீன் போத் த ஆப்ஜெக்ட்ஸ் இல்லையா அப்போ அந்த கேப் இருக்குது இந்த ஆப்ஜெக்டை நான் இங்கே வச்சாச்சு இந்த ஆப்ஜெக்டை இங்கே வச்சாச்சு ரொம்ப ஹைலி சார்ஜ்டு நெகட்டிவ் இந்த இடத்துல பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குதுன்னு நமக்கு தெரியும் ஸோ இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அப்போது இந்த மெட்டல் ஸ்பியரில் பாசிட்டிவ் ப்ளஸ் நெகட்டிவும் இருக்கும் இந்த இடத்துல என்ன ஆகும் அப்படின்னா இந்த மெட்டல் ஸ்பியர் இந்த நெகட்டிவ் சார்ஜ் இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பக்கத்தில் இந்த மெட்டல் ஸ்பியரில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் எல்லாமே ஒரு இடத்துல வந்து சேர்ந்துடும் ஒரு இடத்துல வந்து சேர்ந்துடும் இதுக்கு அப்படியே ஆப்போசிட் இதுலேயும் பாசிட்டிவ் நெகட்டிவ் இருக்குது அப்போ இது நெகட்டிவ் இருக்கும்போது இதுலேயும் எனக்கு நெகட்டிவ் இருந்தது என்ன ஆகும் ரிப்பல்ஷன் ஆகும் அப்போ அப்படியே ஆப்போசிட்டில் போயிடும் இதுதான் அந்த டயக்ராம் ரெப்ரஸன்ட் பண்ணுறது ரொம்ப சிம்பிள் ஒரு மெட்டல் ஸ்பியர் இருக்குது ஒரு சார்ஜ் நெகட்டிவ் ஒரு ராடு எடுத்துகிட்டு வரேன் இது பக்கத்தில் வைக்கும்போது என்ன ஆகுது இந்த மெட்டல் ஸ்பியரில் இருக்கிற நெகட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ரிப்பல் ஆகிட்டு ஆப்போசிட் சைடில் வந்துருச்சு அட்ராக்ட் பண்ணுற மாதிரி பாசிட்டிவ் சார்ஜ் இதுக்கு பக்கத்தில் வந்துருச்சு ஸோ சார்ஜ் வந்து ஈக்குவலாக அலைங் ஆகிடுச்சு ஓகேட்டா ஸோ அலைன்மெண்ட் ஆகிடுச்சு ஸோ இப்போது இந்த இடத்துல நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம் அப்படின்னா 
ஒரு சின்ன ஒயரை எடுக்கிறோம் அந்த ஒயரை எடுத்து ரைட் அந்த ஒயர் எடுத்து இந்த எண்டில் கனெக்ட் பண்ணி நான் கிரவுண்டு பண்ணிட்டேன் அப்போது இதை நம்ம கிரவுண்டிங் அப்படின்னு சொல்லுவோம் அப்போ இந்த ஒயரில் என்ன ஆகும் அப்படின்னா இங்கே இருக்கிற சார்ஜஸ் எல்லாமே இது வழியாக கிரவுண்ட் ஆகிடும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வராதுன்னு நம்மளால் சொல்ல முடியாது இல்லையா பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வர்றதுக்கு பாசிபிலிட்டிஸ் இருக்குது நெகட்டிவ் சார்ஜ் அதிகமாக வரும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் ரொம்ப 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 மினிமம் ஏன்னா அதனுடைய அட்ராக்ஷன் வந்து இங்கே இருக்குது அட்ராக்ட் பண்ணுறனால இந்த பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து கிரவுண்டிங் மோஸ்ட் ப்ராபப்ளி நடக்காது அப்போ நெகட்டிவ் சார்ஜஸ் எல்லாமே வந்துச்சு பிகாஸ் இட் ரிப்பல்ஸ் ஈச் அதர் அப்போ அது வந்துருச்சு கிரவுண்டிங் பண்ணியாச்சு மொத்தமாக எடுத்துகிட்ட பிறகு இந்த கிரவுண்டிங்கை நான் ஸ்டாம்ப் பண்ணிட்டேன் அப்போ கிரவுண்டிங் ஸ்டாம்ப் பண்ணிட்ட பிறகு என்ன ஆகும் இந்த ஸ்பியரில் இருக்கிற பாசிட்டிவ் சார்ஜ் வந்து ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும் அப்போ இங்கே நெகட்டிவ் சார்ஜே இருக்காது வெறும் பாசிட்டிவ் சார்ஜ் மட்டும் சர்ஃபேஸில் ஈவனாக டிஸ்ட்ரிபியூட் ஆகிடும் ரைட்டா ஸோ இது தாங்க எலக்ட்ரோஸ்டாட்டிக் இண்டக்ஷன் ரைட்டா ஸோ ரொம்ப சிம்பிளான கான்செப்ட் பொறுமையாக பாருங்கள் ஸோ ஒரு மெட்டல் ஸ்பியரில் எப்போவுமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா இன்சைடு எதுவுமே இருக்காது எலக்ட்ரிக் ஃபீல்டு ஜீரோ சார்ஜ் ஜீரோ பிகாஸ் இட் இஸ் ஈக்வலி டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் சர்ஃபேஸில் இது நம்ம ரொம்ப முக்கியமாக அப்சர்வ் பண்ணக்கூடிய ஒரு விஷயம் பொறுமையாக பாருங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸுக்கு ஷேர் பண்ணுங்கள் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிடுங்க பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கனை ப்ரெஸ் பண்ணிவிடுங்க தேங்க்யூ ஹெல்ப் அதர்ஸ் வித் அ ஸ்மைல்